అందరికీ నమస్కారం మనందరికీ దంతాలు అనేవి ఆరోగ్యంగా ఉన్నంతకాలం అసలు ఏ నొప్పి బాధ ఏమీ లేకుండా చక్కగా నవ్వలగలుగుతాం చక్కగా అన్ని తినగలుగుతాం కానీ అవి పుచ్చినప్పుడు ఆ దంతం పైన క్యావిటీస్ లాంటివి వచ్చినప్పుడు దంతాలకి రూట్ నుంచి కాస్త ఇన్ఫెక్షన్ సోకినప్పుడు ఆ దంతాల నొప్పులు వస్తే ఆ పోటు అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది పిప్పు పన్ను పోటు అనేది అసలు మనిషికి నిద్రపో అనివ్వదు కుదురుండు అనివ్వదు అంత ఇబ్బంది పెడుతుంది మరి అట్లాంటి పిప్పు పన్ను పోటు ఉన్నప్పుడు ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నప్పుడు ఆ నొప్పి తగ్గటానికి ఏదైనా అవకాశం ఉంటుంది అని నాచురోపతిలు అని చాలామంది మన ఫాలోవర్స్ అప్పుడప్పుడు అడుగుతుంటారు కదా ఇలాంటి సందర్భాల్లో కొన్ని వాస్తవాలు ఏమిటంటే ఒక్కసారి పన్ను రిపేర్ అటు డ్యామేజ్ అయ్యిందంటే పన్ను పుచ్చినా అది గుంట పడినా క్యావిటీ లాగా ఏమైనా వచ్చినా అది రిపేర్ కాదు ఎప్పటికి గుర్తుపెట్టుకోండి రిపేరింగ్ చేసుకునే మెకానిజం అక్కడ ఉండదు కాకపోతే ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు తగ్గించుకోవడానికి మన చేతిలో ఉంటుంది పిప్పు పన్ను దగ్గర ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి పన్ను నొప్పిగా ఉందనుకోండి కొంత ఉపశమనానికి మన పద్ధతిలో ఏం చేయొచ్చు అంటే తేనె అందులో వేస్తూ ఉంటాం నేను కూడా గతంలో నాకు పిప్పు పళ్ళు మొదట్లో ఉన్నప్పుడు నేను రెండు పీకిచ్చుకున్నానండి ఎందుకంటే రిపేర్ అవ్వదు కదా ఇక దాని ఇబ్బంది ఎక్కువైపోయి కాస్త పిప్పన్ను పోటు వచ్చినప్పుడు తేనె వేసేవాడిని వన్ టూ డేస్లో భలే రిలీఫ్ వచ్చేది అనమాట కానీ పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ తేనె కాదు తాత్కాలికంగా ఆ తేనెకు ఉండే మెడిసినల్ ప్రాపర్టీస్ ఆ ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గించడానికి అక్కడ ఉండే బ్యాక్టీరియాలను చంపటానికి తేనె యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ ఏజెంట్ పవర్ఫుల్ యాంటీ బ్యాక్టీరియాలు అనమాట తేనె అంచేత చాలా బాగా పనికి వస్తుంది ఒరిజినల్ తేనె మంచి తేనె ఇప్పుడు మనం వాడే భాషా తేనె లాంటిది అట్లా వేసినప్పుడు అది వేడి చేయరు కదా దాని ప్రాపర్టీస్ పోవు అనమాట చాలా మెడిసినల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి అట్లా ఉన్నప్పుడు అట్లాంటి తేనె వెయ్యండి అది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది రోజుకు నాలుగైదు సార్లు ఆ పన్నులో ఆ తేనె అట్లా వేస్తూ ఆ చొక్కలు ఆ గుంటలు అట్లా పెట్టామనుకోండి ఆ చిగుళ్ళ దగ్గర ఎక్కడ లూజ్ ఉన్న అట్టాడు చోట కాస్త అప్లై చేస్తుంటే ఆ బ్యాక్టీరియాలను చంపటానికి అట్లా చాలా బాగా పనికి వస్తుంది అనమాట ఇలా మీరు ఎప్పుడన్నా పిప్పు పళ్ళు పోట్లు ఉండి పళ్ళు సలుపులు అట్లా ఉన్నప్పుడు తేనె చేతులు వేసుకుని ఈ వేలుతో తేనె తీసుకొని తేనెతో బ్రష్ చేసుకోండి లేకపోతే బ్రష్ పెట్టైనా తేనెతో బ్రష్ చేయండి ఇది చాలా మంచి టెక్నిక్ అనమాట పళ్ళ సందుల్లో ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్న పళ్ళ సందుల్లో ముఖ్యంగా ఏదైనా వాసన అంటే బ్యాక్టీరియాలు పెరుగుని కంపోస్తున్న ఏదన్నా ఆ గారు పట్టినప్పుడు ఇన్ఫెక్షనే కదా అది అంతా కూడా క్లీన్ అవ్వాలంటే కూడా చక్క చేతిలో తేనె వేసుకోవటం బ్రష్ అట్లా పెట్టి ఇట్లా చేస్తుంటే చాలా బాగా ఇన్ఫెక్షన్ కారణమైన క్రిములు చంపబడతాయి ఒరిజినల్ తేనె అయితేనే ఈ మెకానిజం ఉంటుంది నొప్పి తగ్గట్లేదంటే కలుషితమైన తేనె వేసినప్పుడు తగ్గదు ఒరిజినల్ తేనె వేస్తే సివియారిటీ బాగా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు తగ్గదు కానీ చాలా వరకు రిలీఫ్ అయితే బాగా వస్తుంది పిప్పన్నులో తేనె వేయటం ద్వారా తేనెతో బ్రష్ చేసుకోవటం వల్ల రోజుకు రెండు సార్లు మూడు సార్లు అట్లా బ్రష్ చేస్తే చాలా మంచిది నోరు అసలు ఎంత ఫ్రెష్గా ఉంటుందో తేనెతో అట్లా బ్రష్ చేస్తే చిగుళ్ళు కానీ సందుల్లో కానీ పిప్పు పళ్ళల్లో కానీ ఆ నోట్లో ఉండే హార్మ్ఫుల్ బ్యాక్టీరియాలు మొత్తం చచ్చిపోతాయి తేనెకి తేనెకు ఉన్న పవర్ఫుల్ మెకానిజం తెలుసండి అసలు ఏ వైరస్లు కానీ ఏ బ్యాక్టీరియాలు కానీ తేనె టేగ మీద దాడి చేయవాటి అసలు ఇప్పటికి లైఫ్ టైంలో వైరస్లు బ్యాక్టీరియాలు దాడి చేయని ఒకటే ఒక ప్రాణి నేచర్లో తేనె టేగ దానికొన్న పవర్ఫుల్ మెకానిజం అదనమాట అది దాని నుంచి వచ్చిన అమృతమే ఈ తేనె అందుకని ఒరిజినల్ తేనెకి ఆ ప్రాపర్టీస్ ఉంటే ఇట్లా చేయండి ఇంకా పిప్పన్ను పోటుండి కాస్త ఇదంతా నొప్పిగా ఉండి బాగా కాస్త వాయిస్తుంది కదా ఈ భాగం అంతా పన్ను భాగం అంతా అట్లా ఉన్నప్పుడు వెంటనే పెయిన్ కిల్లర్ వేయకుండా కాస్త రిలీఫ్ రావాలి అంటే మీరు హనీ వాటర్ ఫాస్టింగ్ పెట్టండి అలా పెడితే మంచిది కాస్త మీరు వేడి నీళ్ళల్లో కాస్త తేనె నిమ్మరసం కలుపుకొని కొద్దిగా త్రాగండి మంచి నీళ్ళు కూడా వేడి నీళ్ళు త్రాగండి అట్లా రోజులో ఒక ఐదు సార్లు ఆరు సార్లు నాలుగు సార్లు అయినా తేనె నీళ్ళు తాగుతూ వన్ టూ డేస్ ఫాస్టింగ్ పెట్టేయండి ఆ ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గుతుంది పెయిన్ తగ్గుతుంది ఆ స్వెల్లింగ్ తగ్గుతుంది అనమాట అంచేత ఇక్కడ స్వెల్లింగ్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు కొంచెం వేడి నీళ్ళ కాపడం అట్లా పెడుతుంటే ఆ స్వెల్లింగ్ కూడా తగ్గుతుంది అనమాట ఇలాంటి రిలీఫ్కి ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకోవచ్చు ఫాస్టింగ్ పెడితే మాత్రం చాలా బాగా రిలీఫ్ వస్తుంది పిల్లలకి చాలామందికి అసలు ఈ పిప్పన్ను పోటున్నప్పుడు బడికి కూడా వెళ్ళరండి పెద్దలకు కూడా చాలామంది ఇబ్బంది వచ్చు ఎందుకంటే అసలు కంటిన్యూస్గా అట్లా పెయిన్ ఉండేసరికి మైండ్ అంత చిరాగ్గా ఉంటుంది అనమాట అందుకని పెయిన్ కిల్లర్స్ వాడకుండా న్యాచురల్ రెమెడీ ఇట్లా ట్రై చేయొచ్చు ఈ రెండు చేసిన 
ఇంకొంతమందికి తీవ్రత ఎక్కువ ఉంటుంది కదా పూర్వం రోజుల్లో అయితే ఏం చేసేవారండి తేని తెలియనప్పుడు పిప్పన్ను పోటు ఉండట్లేని ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే పంటలో ఇంగువ పెట్టేవారండి ఆ ఇంగువ అందులో చాలా పవర్ఫుల్ మెడిసిన్ ఇంగువ ఘాట్ ఎక్కువ ఆ ఘాటికి ఆ కెమికల్ అది ఒక వాసనగా ఉంటుందనమాట అది దానికి క్రిములు ఇప్పుడు వేప నూనె చల్లితే పురుగులట్ట చచ్చిపోతాయో అంత పవర్ఫుల్ ఏజెంట్ లాగా పనికి వస్తుంది వేప నూనె అట్లాగే ఇంగువకి దంతాల్లో ఉండే బ్యాక్టీరియాల ఇన్ఫెక్షన్ కారకైన క్రిములు చచ్చిపోవడానికి అంత మంచి మెకానిజం అనమాట అంచేత ఆ ఇంగువ అట్లా పెట్టడం అనేది కూడా పిప్పంలో చేసేవారు అనమాట చిన్న మొక్క అట్లా పెట్టేస్తే అది కొంచెం వేడి చేసినప్పుడు లైట్గా వేడి చేస్తే కొంచెం మెత్తబడుతుంది దాన్ని తీసుకెళ్ళి అట్లా పెట్టేసి ఉంచేసేవాళ్ళు అనమాట తర్వాత అది కరుగుతుంది అనుకోండి అట్లా ఉంచటం వల్ల క్రిములు చంపడానికి ఇది ఒక మెకానిజం పూర్వం నుంచి చేసేది ఇది ఎంత పని చేస్తుంది అనేది నాకు అనుభవం లేదు కానీ చేసిన పద్ధతి దాన్ని మీకు తెలియచేస్తున్నాను ఇవన్నీ చేసినా మనకు పెయిన్ తగ్గనప్పుడు మాత్రం ఇక డెంటిస్ట్ సలహా తీసుకుని దానికి సంబంధించిన ట్యాబ్లెట్లు ఇంజక్షన్స్ ఏమైనా వాడితే తప్ప నొప్పి తట్టుకోలేదు పిప్పన్ను పేక్కుండా రిపేర్ అవ్వదు ఇక ఇప్పుడు నాకు కూడా ఇంకో పిప్పన్ను ఉంది ఇప్పుడు కానీ నేను అది నాకు ఇబ్బంది పెట్టట్లా పాతికేళ్ళ నుంచి ఉంది ఎందుకంటే మంచి రేట్ ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి అట్లా తింటున్నా కాబట్టి అప్పటి నుంచి పెరగకుండా అట్లాగే ఉంది కాస్త క్యావిటీ ఉందనమాట త్వర పడిపోయి లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఇట్లా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి రెండు పళ్ళు పీకిచ్చేసుకున్నా నేను కానీ అట్లా ఈ మంచి డైట్ అనేది అట్లా సపోర్ట్గా ఉంది కాబట్టి థర్టీ ఇయర్స్ నుంచి అసలు ఏ ఇబ్బంది లేకుండా హాయిగా ఉందనమాట అంచేత ఇబ్బంది ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు సివియారిటీ ఉంటే పంటి సమస్యలకి పూర్తి పరిష్కారం న్యాచురోపతిలో ఉండదండి అందుకని ఉన్న విషయం ఉన్నప్పుడు ఉన్నట్టు చెప్పాలి కదా అందుకని మనకి ఇట్లాంటివి చేయటం తప్ప మరో మార్గం లేదు దీనికి మించి ఇబ్బంది ఎక్కువ ఉండి నొప్పి తీవ్రత ఉంటే మాత్రం మీరు డాక్టర్ సలహా తీసుకుని దాన్ని పీకించటమా అందులో ఏదన్నా పెట్టించటమా సిమెంట్ లాంటిదో ఇంకోటి ఏదైనా క్యావిటీ క్లోజ్ చేయడానికి మెకానిజం ఏదైనా డాక్టర్ ఉంటే వారు నిర్ణయిస్తారు దానికి సంబంధించిన మందులు కోర్సు తీసుకుంటే రిలీఫ్ వస్తుంది ఇలాంటివి చేయటం తప్ప ఇంతకంటే పరిష్కారం ఎక్కువ ఉండదని విజ్ఞప్తి చేస్తూ నమస్కారం నమస్కారం అండి నా పేరు వెంకటశంకర్రావు అందే నేను ఏలూరు నుంచి వచ్చాను ఇక్కడికి రావడానికి ముఖ్యమైన కారణం ఏంటంటే ఆరోగ్యం పట్ల సంపూర్ణ అవగాహన కోసం రావడం జరిగింది ఈ ప్రకృతి వైద్యాలయంలో ఒక్కడిగా కాకుండా భార్య పిల్లలతో వస్తే కుటుంబం మొత్తం కూడా ఎంతో ఆరోగ్యకరంగా ఉంటుంది ఇక్కడ రా రావటం వలన ఆరోగ్యం పట్ల సంపూర్ణ అవగాహన ఎందుకనంటే ఒక ఏమి చదువుకోని వ్యక్తికి కూడా ఇక్కడ కార్యక్రమాలు ఆరోగ్యం పట్ల ఏ విధంగా ఉండదు అంటే గుండె గుండె గురించి మీకు ఉదాహరణ చెప్తాను గుండె గురించి చాలా వివరంగా విపులంగా చెప్తారు గుండె అంటే ఏంటిది నిర్మాణం ఎట్లా ఉంటుంది గుండె ఎలా పనిచేస్తుంది గుండె ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది చాలా వివరంగా అలాగే ప్రతి పార్ట్ మానవ శరీరంలో ఉన్న ప్రతి రక్తనాళాలు ఏ విధంగా ఉంటుంది ఏ విధంగా పనిచేసి ఏ విధంగా డ్యామేజ్ అవుతుంది తర్వాత ఏ విధంగా మన జీవన శైలి ఏ విధంగా ఉండాలని ఇక్కడ సంపూర్ణంగా నేర్తారు ఒక్కళ్ళే వచ్చే దానికన్నా కుటుంబ సభ్యులు వస్తే మాత్రం పూర్తి అవగాహన ఉంటుంది తర్వాత ఇక్కడ అందరూ కూడా శారీరక ఆరోగ్యంతో అనుకుని వస్తారు కానీ తీరా ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మానసిక ఆరోగ్యం గురించి కూడా చాలా వివరంగా చెప్తారు ఇక్కడ ఉదయం షెడ్యూల్ ఉదయం నాలుగు ఇరవై మొదలు అయ్యి రాత్రి ఎనిమిది నలభై వరకు నడుస్తూ ఉంటుంది మనకి ఎన్నో రకాలైన ఆరోగ్య పరంగా మానసిక ఆరోగ్యం శారీరక ఆరోగ్యం దగ్గర దగ్గర నలభై రకాల సర్వీసులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఏ విధంగా అసలు అసంతృప్తి అనేది లేకోకుండా మనకి ఏ ఆరోగ్యం పట్ల కానీ ఏ విధమైన సందేహం వచ్చినా కానీ చాలా వ్యక్తిగతంగా శ్రద్ధ తీసుకుని దాన్ని వివరంగా చెప్పడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇక్కడికి రావడం అనేది చాలా అదృష్టంతో కూడుకున్నది ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాతే అసలు మళ్ళీ ఇంకా ఇంతకాలం ఇక్కడ ఎందుకు రాలేదా అని మనం ఇది అవుతూ ఉంటాం కాబట్టి ప్రతి వాళ్ళు కూడా తప్పనిసరిగా ఇక్కడికి వచ్చి తమ ఆరోగ్యాన్ని సంపూర్ణంగా కాపాడుకోవాలని కోరుకున్నాను ముఖ్యంగా నేను ఇక్కడ జాయిన్ అయింది వెయిట్ లాస్ తర్వాత నీ పెయిన్ తర్వాత బీపీ ఉండడం వల్ల సమస్యలో జాయిన్ అయ్యాను జాయిన్ అయినా నేను నెల రోజుల కోర్సుకి జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది జాయిన్ అవ్వడం పది రోజుల్లోనే బీపీ పూర్తిగా తగ్గిపోవడం జరిగింది నేను ఇక్కడ ఫాస్టింగ్ పద్దెనిమిది రోజులు ఉండటం జరిగింది తర్వాత పద్దెనిమిది రోజుల తర్వాత పద్దెనిమిది రోజులు ఫాస్టింగ్ ఉండడం జరిగింది అసలు ఫాస్టింగ్లో ఉన్నామనే భావనే కలగదు కానీ ఇక మధ్యలో ఇంకా నేను జస్ట్ అంటే కుటుంబ పరంగా మళ్ళీ వెళ్లాల్సి ఉండి కొంచెం ఆ పద్దెనిమిది రోజులు ఆపాం కానీ నాకైతే దగ్గర దగ్గరగా ఇక్కడ నలభై ఒక్క రోజులు కూడా చేశారని తెలిసింది నేను ఇంకెంత మ్యాక్సిమం చేద్దాం అనుకున్నా కానీ కుటుంబ మళ్ళీ అంటే కొన్ని మా అబ్బాయి కొంచెం కెనడా వెళ్ళటం వల్ల నేను కంపల్సరీగా కొంచెం ఫాస్టింగ్ పద్ద
మిగతా జీవితకాలం అంతా ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి చాలా సంతోషంగా ఎందుకంటే మన ఆరోగ్య సమస్యలే కాదు మన కుటుంబ సమస్యలు కూడా ఏ విధంగా పరిష్కరించుకోవాలో కూడా చాలా వివరంగా చెప్తారు ఈ ఇక్కడ ఇవన్నీ ఇక్కడ అన్నీ కూడా గడిపిన ప్రతిరోజు చాలా మధుర మధురానుభూతంగా ఉంటుంది నిజంగా చెప్పండి ఇహలోక స్వర్గం ఎందుకంటే ఇక్కడ జరిగే ఒక సేవలు అంటే వరంగా చెప్పాలంటే పరిపాలన కూడా ఎలా ఉంటుంది అంటే చాలా సిస్టమేటిక్ ప్రతి వాళ్ళు కూడా వ్యక్తిగతంగా మన మనిషికి చేస్తున్నాము అనే ఒక భావంతో ఇక్కడ అందరూ కూడా అటు డాక్టర్లు అవనే తర్వాత మసాజ్ చేసేవాళ్ళు కానీ రకరకాల ట్రీట్మెంట్ చేసే వాళ్ళందరూ కూడా చాలా గౌరవంతో చాలా మర్యాదగా చాలా ఆప్యాయతతో పలకరించి ఇక్కడ జరుగుతుంది ఇక్కడికి రావడం అనేది చాలా చాలా అదృష్టం చేసుకుంటేనే దానికి ఇక్కడ ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని సాధ్యం అందరూ కూడా ఉపయోగించుకుని సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో ఉండవలసింది ఉండాల్సింది కోరుకుంటున్నాను